。今天是第五个比赛日，也是第二个马拉松赛段。万事的卫千里率先发车，在昨天的比赛里，被飞驰车队两位车手追回了一些差距，但他的赛车状态无疑是所有车手里保持最好的。第二个来到发车点的是红阔，他在昨天的比赛里异军突起，成绩蹿升到了第二位，但很明显能看出他在透支自己的赛车。他今天的起步仍然很快，稳了。飞驰车队的张弛也准备好发车了。习惯激进开发的张弛，在这种耐力赛里，感觉有些无法发挥他的优势。张弛在昨天终于走出了轮胎数量的阻碍，今天应该可以放手一搏了。现很不寻常，他已经多次偏离了赛道，赛道旁的碎石被他不断的卷到赛道上来。他这是要干嘛啊？我怀疑他是故意的。我今天早上看红阔的配置，所有车手里面只有红阔的车是用的立石胎，所有其他车手都没用。魏千里在他前面发车，他昨天那么拼命抢到池哥前面的发车位置，就是为了把碎石扫进赛道。他这就是针对立石路面可能布置好的战术。想要牺牲红阔来针对我们。吉星，你在 GPS 上做一段红区，显示红阔破坏的路段。这也太不要脸了吧！我要去找组委会。哎，等一下，找了他们也没有用，他们就是要牺牲红阔来保住魏千里一个人。就算我们投诉成功，取消了红阔的参赛资格，他们这几天的战术也已经成功了。嗯、赶紧通知车手吧。张弛，注意，前方一公里有砾石路面，小心避让。大家选择高道路线。怎么会有砾石路面？看路的时候没有啊？对方车子又捣鬼了。受到了路况改变的影响，他们决定停车换胎了。这不仅将让他失去大量的时间，更要命的是，他提前使用了明天最后一个赛段的轮胎。他在明天将只有两条新胎可用。魏总，张弛吃战术了，现在停车换胎。站住！别乱红红。
，历史区还在扩大，红会已经不要成绩了，他就是来针对池了的。向组委会申请退赛了，他的赛车已经完全透支，无法继续比赛。是车队到底是不是来开赛车的？口口声声号称自己是全中国最强的车队，最强的车队就是用这样下三滥的手段去参加达喀尔的吗？全中国、全世界的车迷都看得到你们卑鄙的行径。雷伊，比赛期间，好像别的车队的有点是违规行为。今天大家干得漂亮。比赛还没结束呢，谁在那说话？看来红扩的恶意行为立刻给紧随其后的张弛带来了很大麻烦。这次停车换胎虽然说配合非常默契，只用了一分四十五秒的时间，但在争夺如此紧张激烈的比赛当中，这一分四十五秒对张弛来说是相当致命。用力，小刘。保持现有策略，不要太过激进。落后一分四十五秒，你们都清楚。以原定的红城马力战术，就算是给全油拼全速，也追不回来了。林真东也发车了，在前面的赛车状况不断之后，我们来看一下林真东是如何处理这棘手的局面的。林真东，前面有长安两公里的绿色路线，小心避让，或者选择更换路线。前方张弛已经选择更换轮胎，你可以根据你的情况选择策略。雷，咱们车辆性能你当时好，咱们不用，降速保轮胎。距离魏千里还有五十五秒，加速，加速。万
万事车队的魏千里，即将完成马拉松赛段的比赛，他已经冲刺了。而飞驰车队的张驰在后半程的比赛中，风飞逐速的惊人，竟然已经接近了前。是去不了大卡尔了。前方进入火车攻击法油路面，发动机轮胎状况良好。是心心休息导致的，建议你啊，立刻返回驻地，找一家正规医院做进一步检查。下一赛段是马拉松生存赛段，你的身体状况，我不建议你继续参加比赛。左三，接右二，两百。
，老叶，老叶，你说话。老叶，老叶，老叶。在今天进行的达喀尔拉力赛资格赛上，飞驰赛车俱乐部的总经理兼领航员叶工，由于过度疲劳引发的心脏骤停，已位于当地医院宣告抢救无效去世。赛事组委会已经宣布，因人员伤亡，紧急停赛一日，并启动体检程序，重新评估各队参赛选手的健康状态。陈警官也从宁州赶过来了，一起跟老爷告个别吧。嗯比赛最后一段了，马上就要冲线了，你倒是给我冲啊！终点线之前怎么踩刹车了？啊？你这玩笑开的，走的有点急了。也没关系，你先走一步，再过个几十年，我过去找你。老爷。商量过了，小毛以后的抚养费我们大伙给凑。你放心吧，不会断的。一直以来，都是你给我们凑钱。呃，您再容我几天，我们肯定把那个手术钱马上给您交上。啊，呃，这这个事儿别影响手术。你们不相信车队，你们得相信我吧。现在，我有钱啊。也让我们给你凑一回。谢谢你，谢谢你圆了我们所有人的赛车梦。
，我现在的身份是叶复仇者，领航员之神，横扫 CCRC， 冲击达喀尔宫。老叶，老叶，我这刚跑了个山，怎么感觉车又有点不对劲儿呢？你帮我调调减震呗。听说你们好像要开一个什么赛车俱乐部？啥赛车俱乐部？啥赛车俱乐部？要真弄一赛车俱乐部，你们几个行吗？我有时间，我有技术，我有屡败屡战的决心。你有钱，谢谢你收我来车队，我真的特别特别喜欢飞驰。我来说点开心的。老爷最大的特长，就是给别人画饼。也就是遇上你们这群傻子，老爷说什么你们都信。你们都被老爷画过大饼，但是我给他画过一个。我是要进军打卡。今年新人赛前四名才能去参加 CCRC，CCRC 的前六名才能去参加达喀尔的资格赛。既然达喀尔这么困难，我们时间也不多了，叶经理，安排训练吧。对不住啊，老爷。达喀尔这回，达喀尔这回可能希望渺茫了。最后一个赛段，咱们该去，还得去。战术会，该开咱们还得开。你是认真的吗？认真的。你知道我们现在是什么情况吗？你的发动机我已经看了，根本修不了。你还剩两条胎，只能还剩四条。更何况没了老爷，他连个领航员都没有了，怎么比？行了，既然没有人来当这个坏人，那我来吧。张弛，李振东，我们退赛吧。我反对，我不退赛。虽然晋级的可能性不大。但只要有百分之一的可能，我就不会退赛。车队没资源没关系，我有四条胎，都给张弛，我什么都不要。没领航员我自己跑，我希望我的领航员叶工，名字后面不是退赛。还谁不打算退赛？我不退赛。还有我。我也可以帮忙，我给你们当后勤。好。我们带他，我们一起去。大杆。勇气，智慧，坚定，自由。来，老爷。勇气，智慧，坚定，自由。把咱们的口号再喊一遍，怎么样？我们的口号是我们飞驰的口号是我们的口号是勇气、智慧、勇气、智慧、坚定、自由、自由。
。经过赛事组委会商议，明日恢复举办达喀尔资格赛的最后一个赛段的比赛。飞驰车队由于领航员叶公离世，组委会决定启动特殊条款，允许飞驰车队更换领航员或无领航员出战。最后一个赛段的比赛将会采取倒序发车，夺得上个赛段前两名的飞驰车手将会最后发车。剧情，今天抓紧时间把这两台车都检查一遍。车我已经都检查过了，昨天晚上呢，我把悬挂、底盘、差速锁、前后桥能换的配件全都换了。震动的车况保持的还不错，但是我们现在最大的问题是迟哥的发动机。据我的估计。你的发动机只有五十公里不到的寿命，明天冲刺赛段全程八十公里，我不知道它能坚持多久。还有一个问题，现在两辆车加起来，我们只有六条轮胎。我有一个想法，大家可以听一下。现在。我们可以参与到竞赛中的赛车的车况只有一台，对吧？对。一套完整的轮胎加备胎，就一套。领航员就孙一强一个人。我觉得我们现在应该采取的策略是，把所有的资源都给一名车手。虽然呢，我现在是排名靠前，但是张弛比我更适合。明天的赛段，明天是冲刺赛，他更有经验，所以我认为我们应该所有的东西都给到张弛，包括我那台车的发动机，连夜换上。你说的这个我听懂了，但是我觉得不可行，还可以有别的建设性的想法。还有什么建设性想法？如果要是达卡尔张弛，我知道是达卡尔。如果大家要是有的话，聊一聊战术上的东西。那你有什么战术呢？我觉得在明天这个赛段。有一个战术，可以完美的执行起来。明天，这个赛段，就是你的北水一战，靠你了。北水一战能不能算我一个？小东。不知道我有没有资格做你的领航员？红了。张弛，这样能行吗？肯定行，至少足够执行明天的战术了。没想到你的路书习惯跟我还真像。我也没想到有一天是你给我报路书。老叶走了，为了大卡尔，这大卡尔就这么值得拼命吗？也许你到了那儿，就知道。观众朋友们，大家好！达喀尔资格赛经过了五天的比赛，今天终于迎来了大结局。欢迎回到达喀尔资格赛最后一个赛段的直播现场。陈哥，处理好了，咱们上车吧。我就是去跑一趟，在大部队留着养伤吧。那，那你自己？最后一次比赛了，我想跟我老搭档再跑一回。路上当心点啊！
飞驰车队的张弛申请了吴岭浩员出战，也许是因为车况不行，他已经放弃了。老易，坐稳了，别颠着。走位，领航员，执行自检程序。自检，发动机过热，油压也不正常，水温也高了，咱不比了。大钟摆漂亮吗？不错呀，跟林振东的差不多。<笑>你行了，别跟我扯淡了。每次都骂我不让我玩，这都最后一场了，你能不能让我展示一下啊？嘿，我最后一场，你可不是啊。是。这呀、啊，是咱飞驰车队最后一场，好不好？嗯，大池，其实我最放心不下的还是你。除了开车这事儿吧。其实你什么都吊儿郎当，我留在飞驰的时间不多了。以后这飞驰，你得给我多费心啊！我会一直守护着飞驰的，直到再次和你见面的那一天。得嘞，有你这句话我就放心了。其实我这一辈子吧。我觉得都挺好的，除了没跟你们去打牌。说什么呢？你们现在干嘛呢？不就是奔着打牌去的吗？你放心，我保证帮助林振东完成这次比赛，并且取得胜利。飞驰车队的一号车手张弛在为林振东做着扫路的动作，从来眼里没有队友的张弛，这是要放弃自己的成绩吗？老易，啊，二号弯、三号弯清除完毕。好。战术可以完美的执行下来，就是扫路。扫路是什么？扫路是一种牺牲自己、二保一的战术。优先出发的车手选择特定的行车路线，通过一系列的路面操作，为后车扫清路面障碍。也就是说，池哥在给林振东当戏子。当年池哥身为新人王。就是因为不愿意跟魏青云的扫路战术，才拒绝了万事。这么多年的赛车，从来没有扫过路。我的第一次，第一次扫路，献给了左三十脚弯，紧接右路；左三紧接右路，长；左一紧接左五，四百米后小跳；右三接着，小跳。我去，不会
位置传奇车手。鱼太阳暴露术的速度是跟着林天东的开法节奏变化的。根据路面上的不同，他会调整暴露术的提前量。林天东，刚吃一把前方路面，扫清。你的入弯角度可以再激进一些。好的。嘴笨，有句话其实我一直想跟你说，这辈子能跟你们在一块儿，是我的幸运，也是我的幸运。你小子呀，每回非得把车祸干到极限，那发动机坏的凶。那、哎、哥们儿，马上就要到达喀尔了，你帮帮我好不好？开始。到这儿吧。这说什么呢？怎么更是呢？我们得到达喀尔去。哥们儿，帮帮我行不行？马上就到了。走了。马上就到了，你等我一会儿呗。张弛的赛车发动机报废，确认退出了比赛。现在赛事清障车正在将他的赛车推出赛道。很遗憾，张弛本年度与达喀尔无缘了。魏千里已经接近终点，他正在全速重新。林振东。魏千里已经做出了目前三十公里山路赛段的最好成绩。现在总成绩还落后他三秒。林振东，你现在希望非常大，加油！得到了，直线五百米，全速。
这支车队从明天开始，一号车手就是林正东。明天就是你的背水一战，靠你了。失败了，我个人，我原谅你。终点，前面冲刺。需要你为我扫路，你扫完路我跑完了，即便我拿到成绩了，我也会觉得胜之不武。但从技师的角度上来说，我认为池哥说的是最有道理的。振东，我也很想跟池哥去打卡，但是池哥说的对林振东赢了，他取得了达喀尔资格赛最终的胜利，他将冲向玫瑰湖。只问筹码，只问我要。